সংবাদ মিডিয়া সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী সত্য প্রচারের প্রচেষ্টায় मुनाफिकुफुर ছোট বড় মুনাফেক আছে কর্মগত মুনাফেক বিশ্বাসগত মুনাফেক মনে রাখতে হবে কর্মগত মুনাফেক আর বিশ্বাসগত মুনাফেক কিন্তু এক কথা নয় কর্মগত মুনাফেক কিন্তু মুসলমানের মধ্যে হয়ে থাকে আর এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় সুতরাং যাকে তাকে যখন যে অবস্থায় ডাইরেক্ট মুনাফেক বলা হাদিস দ্বারা নিষেধ করে যেমন সহি বোখারি মুসলিমে একটি হাদিস আছে বলছেন যখন তোমরা কোন মানুষ তার মুসলিম ভাইকে বলে হে কাফের তখন কোন একজনের কাছে ফিরে যাবে তার মানে কি যদি সত্যি আপনি যাকে কাফের বলছেন সে কাফের না হয় তাহলে আপনি কাফের অন্য হাদিস আছে ফাহুয়া কাফের তুমি কাফের যাই হোক এখন আমাদেরকে জানতে হবে কর্মগত মুনাফেক এবং বিশ্বাসগত মুনাফেক যেমন বিশ্বাসগত মুনাফ হচ্ছে বড় মুনাফেকি যেমন মুনাফেকি দুই ভাগে বিভক্ত যেমন হচ্ছে ছোট মুনাফেকি এবং বড় মুনাফেকি বড় মুনাফ হচ্ছে বিশ্বাসগত মুনাফেক ও কর্মগত মুনাফেক হচ্ছে ছোট মুনাফেকি বিশ্বাসগত মুনাফেক ছিলেন কে যেমন মক্কার রাইসুল মুনাফিকিন আব্দুল্লা বিন উবাইয়া কর্মগত বিশ্বাসগত মুনাফেক কি যে রাসুল সালাম থেকে রাসুল সাহেবকে অথবা তার আনিত কিছু বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করা যেমন আব্দুল বিনোবাই এদের করেছিলেন রাসুল সাহেব অথবা তার আনিত কিছু বিষয়ের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করা এটা কিন্তু আব্দুল বিনোবাই করেছিলেন ইসলামের পরাজয় আনন্দ বোধ করা এটা কিন্তু আব্দুল্লাহ বিনোবাই করেছেন শুধু আব্দুল বিনোবাই নাইজর এর নাম এই জন্য বলছি না বর্তমানে পৃথিবীর অনেক মানুষ আছেন মুসলমান কিন্তু তার নামে লোক মুসলমান ইউ শাকুর নাসওয়ালা জমান নয় যেমন বলছে রাসুল সাল্লাহ আলাহাম বলছেন যে ইউসাকুন্নাসান এমন একটা সময় আসবে লাইয়াল ইসলাম ইল্লা ইসম মানুষের নামগুলো শুধু মুসলমান হিসেবে সর্বস্ব থাকবে নাম হিসাবে সুতরাং তারা বাহ্যিক তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে মুনাফেক হইতে হইলে মুনাফিকির খাতায় নাম হোক কর্মগত হোক বিশ্বাসগত আগে বাহ্যিক দৃষ্টিতে থেকে কি মুসলমান নাম হইতে হবে কাফের কিন্তু তার সাবজেক্ট ক্লিয়ার ইহুদি নাসারাতা বেদিন বেইমান সে কিন্তু সাবজেক্ট ক্লিয়ার সে কি चले <laughs> সাইদুল মুসালিন খাতাবুল নবীন ইমাম মুরসালিন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তখন তার মনাবিকৃত্ব প্রকাশ হয়ে গেল রসুল সাল্লামের বিরুদ্ধে শেখায় শুরু করলো তখন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরায় তবার অনেকগুলো আয়াতে আল্লাহ ফাঁক তার প্রকাশ করে দিচ্ছেন আমার কথা বুঝাই জন্য আমরা আজকে অনেকেই না বুঝে যাকে তাকে কাফের বলে ফেলি যাকে তাকে না মুনাফেক বলে ফেলি আমাদেরকে জানতে হবে কর্মগত মুনাফেক বিশ্বাসগত মুনাফেক যদি সে বিশ্বাসগত মুনাফেক হয়ে থাকে যেমন রসুল সাল্লাহ ইসলামের পরাজয় হলে সে আনন্দ বোধ করে কিন্তু বাস কিন্তু সামনে কি এটা ঠিক না মুসলমানের পরাজয় হলো কিন্তু অন্তরে সে কি খুশি সেটা কি বিশ্বাসগত সে দেখা যায় না সে কিন্তু বিশ্বাসগত মনাবেক সে হচ্ছে বড় মনাবেক তাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আসফাল নার সুরায় নিচে আল্লাহ বলছেন যে তাদের জন্য জাহান নামের একেবারে সর্বত্র সর্বোচ্চ নিচের স্থান হবে কাজ মনাবেকের জন্য কাপের জন্য নয় সুতরাং আপনি কি বলছেন সে কর্মগত মনাফেক নয় বিশ্বাসগত মনাফেক 
সরি বিশ্বাসগত মনোভাব না কর্মগত মনোভাব যেটা সে কর্ম করে আমরা বুঝি একটা হচ্ছে কর্ম একটা বিশ্বাস অন্তরে যেটা প্রসঙ্গ সেটা হচ্ছে বিশ্বাস আর যা হাতে কলমে কাজ করে সেটা হচ্ছে কি কর্ম সুতরাং সে হয়তো বা আপনার সাথে কর্ম করেছে যেমন এটা বলেছে বিশ্বাসগত মনোভাব কিন্তু তিনটা এই তিনটার মধ্যে একটা যে থাকে এই জাহান তারা কি করবে তারাই হবে জাহান নামে সর্বনিচ নিম্নে স্তরে থাকবে কারণ তারা তারাই হচ্ছে বর্তমানে কাফের স্তর তারা নিকৃষ্ট কিন্তু কর্মগত মনোভাব যেটা কর্মকর্তা মনে করে যেটা ছোট মনে করি সে কথা বললে মিথ্যা বলে প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে তারপরে আপনার আমানত রাখলে খেয়ানত করে এবং বাদ অনুবাদ করলে কারোর সাথে কি করলে ঝগড়া হলে কি গালি গালাজ করে কথা বলে তাহলে মনে হয় কটা চারটি লক্ষণ এটা কাদের জন্য এটা হলো ছোট মনোভিকি যারা কর্মগত মনোভিক যারা নেই ফাঁকি সুতরাং আপনার সাথে সে কর্ম করেছেন আপনার সাথে ধোকা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ও আমার উন্মতি নয় যে আমার জাতিকে ধোকা দেয় এবং ধোকা দিয়ে ব্যবসা করে সে প্রতারক প্রতারক কিন্তু অত্যন্ত ভয়ানক জিনিস সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন উনি যে কাজগুলো করেছে এগুলা মোনাফেকি আচরণ তুমি মোনাফেক এবার বলো ঠিক না উনি মোনাফেক ডাইরেক্ট আপনি মোনাফেক সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত না মোনাফেকি আচরণ যেহেতু মোনাফেকি চারটি আচরণের মধ্যে একটি আচরণ এটা যে আমানত রাখতে খেয়াত করে আপনি আমানত রেখেছেন সে খেয়াত করেছে কিন্তু সে তো কর্মগত মোনাফেক বিশ্বাসগত মানুষের সাথে আমরা অন্তর্কবাদ জানি না সুতরাং এইভাবে তাকে বলা আপনার জন্য ছিল শুধু তাকে না যে কোনো যে রসুল সাল্লাহ কথা বলছেন কেউ যদি তার ভাইকে বলে ইয়া কাফে সে কাফে বাস্তবে যদি সে কাফের না তো দুইজন একজন কাফের হবে যেহেতু অন্য হাতে যদি কথা বলছেন যে ফাহুয়া কাফে যে কাকে কাফে বলছে যদি বাস্তবে উনি কাফে না থাকে তাহলে তুমি কাফে সুতরাং তাকে এইভাবে মোনাফেক না বলো যে মোনাফেকি আচরণ যেহেতু রসুল সাল্লাহ আমানতের খেয়ানত এই জন্যই কাল কেয়ামতের মাঠে কঠিন আজাবে ভোগ করতে হবে এখানে আপনার সাথে দুইটা কাজ করছে সে কি আমানতের খেয়ানত করছে এবং ওয়াদা খেলাপ করছে আমানতের খেয়ানত ওয়াদা খেলাপ আমানতের খেয়ানত করছে ওয়াদা খেলাপ করছে এবং মিথ্যা কথা বলেছেন যদিও আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে চারটার মধ্যে তিনটি তো পাইয়া গেলাম আমানতের খেয়ানত করছে ওয়াদা খেলাপ করছেন তারপরে আপনার কি করছে মানে হয়তো গালি গ্রাস করেন অর্থাৎ তিনটাই তো করেছেন তাকে কাফের বলা যাবে ডাইরেক্ট কাফে মুনাফেক বলা যাবে যে এগুলো ভাই মুনাফেকির আসেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাহ এই চারটা জাল চারটার একটি জাল মধ্যে থাকবে সেই বুঝতে হবে যে এখনো মুনাফেকির মধ্যে তার সম্পৃক্ত আছে চারটাই যদি থেকে যায় তাহলে সে মোনাফেকের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তবে সে রয়েছে কি কর্মগত মোনাফেক ছোট মোনাফেক সুতরাং তুমি মোনাফেক তুমি মোনাফেক তোমার জন্য জাহান নাম জান্নাত হারাম এই কথা বলা যাবে না সবাই বোখারি মুসলিম একটি হাদিস আছে যে একদিন একটা বনি ইসলামে ঘটনা এক লোক খারাপ প্রতিনিত খারাপ আমি বোঝানোর জন্য অনুরোধ করছি আপনার যদি একটা কঠিন বিষয় কিন্তু একটা খারাপ লোক প্রতিনিত খারাপ করে আরেকটি লোক একটা খুব তাহাজ্য গুজারি সব গুজারি করতে আছে কিন্তু একটা লোক প্রতিনিত খারাপ করতে আছে বাধা দেওয়ার পরে করতে আছে বাধা দেওয়ার পরে করতে আছে কিন্তু একদিন সেকে বাধা দিল বাধা দেওয়ার পরে করলো ভাই তুমি আমার ব্যাপারে মাথা খাবেও না তখন সে বললো যে আল্লাহর কসম কে বললো যিনি নামাজ গুজারি ফরজ গুজারি তাহাজ্য গুজারি এক কথা ভালো নফল গুজারি সে বলে আল্লাহর কসম তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবে না কিন্তু আল্লাহর হুকুম দুনো দুনো মৃত্যু হয়ে গেল গা কিন্তু যে লোকটা প্রতিনিয়ত খারাপ কাজ করছে সেই লোকটাকে আল্লাহ পাক মাফ করেছে আর যে লোকটা বলছে নামাজ তাহার ছিল সে বলছে আল্লাহর কসম তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবে না এখানে প্রশ্ন হলো সে আল্লাহ হলপ করে বলছে যে আল্লাহ তোমার ক্ষমা করবে না কে বলেছে তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবে না আল্লাহ বলছে তোমার কাছে কি গ্যারান্টি আছে তুমি আমার আমার সম্বন্ধে তুমি কসম করে বলছো আমি তোমার ক্ষমা করবো না কে বলছে তোমাকে সুতরাং হাবিস সেবা যায় ওই লোকটাকে জাহান নামে দিয়েছে সুতরাং আমাদেরকে মোনাফেকি যে আলামতগুলো সেগুলো বলতে পারি কুফুরি যে আলামতগুলো সেগুলো বলতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত একটা লোকের কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কুফুরির যে আলামতগুলো আছে ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করবে বাহ্যিক দৃষ্টিগুলো সুতরাং এটা আপনার অন্যায় কাজ করেছেন কাফে মোনাফেক বলা ঠিক হয় নাই আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চান এবং সে আপনার সাথে যে প্রতারণা ধোকাবাজ করছে প্রতারক এবং ধোকাবাজ রসুল বলছে আমার উন্মত নয় অত্যন্ত কঠিন বিষয় আজকে মানুষ সে কিসের সভাপতি অবক সভাপতি সে সভাপতি তো দূরের কথা সে যদি হাত তাকি বাইতুল মোকাররামের ক্ষতি হয় বাইতুল মোকাররামের ক্ষতি বাদ যদি মক্কা শরীফিন ইমামজি হয় আল্লাহ বলছেন কলমা কোন তুম বিদাম মিনার রসুল আল্লাহকে বলেছেন আল্লাহ বলছেন জুহে মোহাম্মদ সাল্লাম লাইন আশরাকটা লাইয়া আমালুকা ওয়ালা তাকুন আলামিনাল খাসিরিন যদি আপনিও শিরিক করেন তাহলে আপনাকে আমি ছাড়বো না আর যারা শিরিক করে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এইভাবে বলা ঠিক হয় নাই আল্লাহ পাকা আমাদের বিচার তফিজাম করুক আমি আসসালাম আলাইকুম